can i drop a one year if i could not score well in neet 2018 exam देखिए ड्रॉप लेना या नहीं लेना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है अगर तो आप किसी की फोर्स के अंदर फैमिली फोर्स के अंदर आकर या फिर किसी फ्रेंड्स को देखकर ये सोच रहे हैं कि यार मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए एम करना चाहिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि देखिए नीट की प्रिपरेशन एक डेडिकेशन के साथ हो सकती है आपको फोकस करना पड़ता है और आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए पढ़ने के लिए क्योंकि अगर आपका किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं था आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते मे भी कर सकते हैं बट ओनली सम स्टूडेंट्स तो देखिए अब दूसरा बात आती है कि आपके मार्क्स कितने हैं अगर आप ड्रॉपर हैं तो देखिए आपने अभी तक एग्ज़ाम दिया होगा या फिर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा फिफ्थ ट्वेल्थ के साथ तो देखिए आपने अच्छा स्कोर नहीं किया होगा मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आप अगले साल जो है नी टू के अंदर सिक्स प्लस या फाइव प्लस या फाइव प्लस स्कोर नहीं कर सकते बात यह है कि आपको मानना होगा कि मुझे स्कोर करना है आप जब मान लेंगे मुझे स्कोर करना है उसके बाद में हार्ड वर्क आता है बट फर्स्ट थिंग ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि मेरे जैसा जो बंदा है वो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है उसके बाद में ही आप आगे बढ़ सकते हैं ओनली स्टडी करना ही मैटर नहीं करता है आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है बट हार्ड वर्क भी मैटर नहीं करता है आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है उसके साथ साथ आपका स्टडी के अंदर जो आपका एक ड्रॉप है उसके साथ डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि मैनी ऑफ स्टूडेंट जो कि ड्रॉप्स लेते हैं तीन से चार साल उनके पीछे उनका सबसे बड़ा ड्रॉप है क्या है कि उनका हार्ड वर्क होता है ठीक है उनकी डेडिकेशन स्टडी के अगेंस्ट नहीं होती है जो उनकी होनी चाहिए और जो आप देख सकते हैं कि जो स्टडी करने का जो उनके पास रीज़न है कि उनको सेलेक्ट होना है वो उनके पास होता ही नहीं क्योंकि उस रीज़न लेस होते हैं सबके पास आप सब ये सोच रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम क्रैक करना एग्ज़ाम क्रैक करना है बट ये नहीं सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम क्रैक क्यों करना है एग्ज़ाम क्रैक क्यों करना है जब ये चीज़ आपके समझ में आ जाती है तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी अंदर से आने लगती है जब आपको पढ़ाई में अच्छा नहीं लगने लगता किसी वक्त आप अगर थोड़ा बीमार भी होते हैं किसी वक्त आपको नींद आ रही होती है लेकिन तो उस टाइम की अंदर आपको ये इंस्परेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि जो चीज़ आपके अंदर से आए और आपको उठाए कि यार तू तुझे पढ़ना पड़ेगा तभी तेरा सलेक्शन हो पाएगा तो ये इंस्परेशन उसी ड्रीम से आती है जो कि जिस जिम के पीछे आप ये सब कुछ मेहनत कर रहे हैं देखिए नीट ड्रॉप के अंदर आपको नीट को क्रैक करने के लिए आपके अंदर होना क्या चाहिए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए डेडिकेशन का मीनिंग क्या है डेडिकेशन का मीनिंग ये कि हर डे आप एज ए वॉरियर काम करेंगे आपको एक वॉर वा, को लड़ना है तो आपके लिए होना चाहिए कि हर डे मेरे लिए एक वॉर है आप अपने लिए अचीवमेंट सेट कीजिए कि आज मुझे चालीस पेजेस पढ़ने हैं या चार पेजेस पढ़ने हैं या दस पेजेस पढ़ने हैं कितना मुझे इस पढ़ना है कितना मुझे आज क्वेश्चन सॉल्व करना है कितने मुझे एवरी डे के टेस्ट देना है कितना मुझे एटलीस्ट इतने हावर्स पढ़ना है ये सब आपका सेट होना चाहिए उसके आसपास भी अगर आप 90 परसेंट कवर करते हैं तो आप किस चेहरे पर शाम जब आप सब कुछ एंड अप करते हैं तो आपके जो आपका फेस उसके ऊपर स्माइल होनी चाहिए उस हार्डवर्क की जो आपने हर डे के लिए सेट किया था आपने आज उसको कम्प्लीट किया और अगर हर डे ईमानदारी से आप ये कुछ करते हैं तो देखिए कोई नहीं रोक सकता है आपको स्कोर करने से और कोई नहीं रोक सकता है आपको आफ्टर स्कोर करने के बाद सिलेक्शन से सिलेक्शन इट्स इजी बट स्कोर करना हार्ड है स्कोर करना आपके हाथ में है आप उसको कर सकते हैं सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है वो सब कुछ रैंक के ऊपर डिपेंड करता है बट हमारे सामने एक पर्टिकुलर स्कोर है एक सेफ स्कोर है जिसको आप भी जानते हैं तो उस स्कोर के लिए आपको हार्डवर्क करना है उसके स्कोर के लिए आपको डेडिकेशन रखने स्टडी करनी है उस स्कोर को आपको रीच करना है या उससे कहीं ऊपर जाना है वो सब कुछ एग्ज़ाम के दिन पर डिपेंड करेगा बट एटलीस्ट प्रिपेयर ऐसे होना है कि उस स्कोर को अचीव तो आप आसानी से कर जाएं और देखिए स्टूडेंट आप ड्रॉप ले रहे हैं आपके मान लीजिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए यही होगी कि बेसिक से स्टार्ट करें चले जाइए किसी को मत पूछिए कोई भी आपको बोलेगा ये क्या पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है किसी से मत पूछिए सबसे नीचे जो सबसे लो लेवल है वहाँ से स्टार्ट कीजिए ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा बट सलेक्शन जितने मार्क्स जो आपके आ जाएंगे वरना अगर आप दूसरों के साथ चलेंगे जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे उनके जैसे सोचेंगे उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम दो से ढाई मार्क्स इनक्रीज़ कर देंगे इससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे बट अगर आप खुद के जो ड्रॉबैक्स हैं वीकनेस हैं उसको बाहर निकालेंगे उसको एक्सपोज करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है स्कोर करने की बिल्कुल हट जाएगी 
और अगर मैं फिर से कहता हूँ कि आपके पास डेडिकेशन है आपके पास इंस्परेशन है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से मार्क्स मैटर नहीं करते और आप ये भी सोच सकते हैं आप अगर एक ड्रॉपर हैं तो आप ये सोचते हैं कि मेरे अभी मान लीजिए कि हंड्रेड मार्क्स हैं यार मैं नेक्स्ट ईयर फाइव हंड्रेड फिफ्टी कैसे अचीव करूँगा तो आप सिर्फ उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो विथ ट्वेल्थ आप देखिए कि वो सिक्स हंड्रेड फिफ्टी प्लस स्कोर करते हैं तो उनका तो जो इनिशियल स्कोर होता है वो नीट के अंदर ज़ीरो ही है क्योंकि उन्होंने नीट को अटैम्प्ट ही नहीं किया उन्होंने अपने फर्स्ट ही अटैम्प्ट के अंदर सिक्स को अचीव कर लिया तो आप ये सोच सकते हैं कि मार्क्स जो इनिशियल मार्क्स है वो मैटर नहीं करता है बट आपका जो बेसिक्स है आपकी जो सारे आपको जो माइंड है वो मैटर करता है कि आप स्टडी को किस तरह से करते हैं सब कुछ अगर आपका क्लियर होगा जो देखिए बेसिक लेवल मैं फिर से बोलता हूँ कि बेसिक लेवल अगर आपका क्लियर है तो हायर लेवल तक पहुँचने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी बट अगर आप उसी लेवल के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देंगे तो आप कितना भी ऊपर पहुँच जाएँ आपकी गाड़ी फिर से नीचे गिरेगी सो इन द लास्ट कि आपको हार्ड वर्क करना है लेकिन इसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है डेडिकेशन करना है उसके साथ साथ आपको एक इंस्पिरेशन बना के चलनी है कि मुझे देखिए इनिशियल स्टेज से सोच कर रखना है कि मुझे एम्स के अंदर जाना है ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप एक लोकल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जा सकते हैं लेकिन देखिए फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए कि सिर्फ हवा में रहने से कुछ नहीं होने वाला है आपको अगर वर्क करेंगे तो ही वो वर्क रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होगा आप अगर ज़मीन पर हैं तो ठीक है वगैरह अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से हट कर, कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको जो रिज़ल्ट है वो आपको बताएगा आपकी जो सच्चाई है कि आपने कुछ भी नहीं किया एक साल ख़राब करने से अच्छा है कि आप कुछ दूसरी चीज़ कर लें और अगर आप साल ड्रॉप करना ही चाहते हैं तो प्लीज़ उस एक साल को अपनी स्टडी को दे दीजिए दूसरी चीज़ों को भूल जाइए अगर आपको रियलिटी में देना है और नहीं देना है मज़े लेना है सिर्फ ऐसे ही अगर ट्वेल्थ में अगर बायो लिया है तो एक साल ड्रॉप ले ही लेते हैं इस सोच से देना है तो प्लीज़ किसी दूसरी चीज़ को अटैम्प्ट कर लीजिए साथ साथ में नीट को दे दीजिए सिर्फ इसी चीज़ को बिल्कुल मत कीजिए आप बी एस सी कर सकते हैं दूसरी चीज़ों को ले सकते हैं तो उनके साथ नीट दे दीजिए अगर तो आप सिर्फ ऐसे ही दे रहे हैं और अगर आप दे रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने आप को डॉक्टर बनाने के लिए अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स उनको पूरा करने के लिए आपके अंदर इंस्परेशन है कि डॉक्टर बनना है तो आप प्योर लिख ड्रॉप लीजिए हर दिन मेहनत कीजिए हार्डवर्क कीजिए और आपके जो अचीवमेंट्स हैं डेली अचीवमेंट्स देखिए डेली के जो अचीवमेंट्स हैं उनको अगर आप उनकी हाइट्स को अगर आप अचीव करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है